はいどうも、優しいコンサルティングのスクリーです。お疲れ様です。はい、えっ、ー、と、僕、大学の時にね、えー、大学の3年生、4年生ぐらいの時かな、あの、持続可能な発展、持続可能な開発っていうことも、こことを勉強すするゼミにいたんですよただ好きなのはやっぱりその中東とかその辺の諸事情だったんですけどでもゼミに入ってたその,そのゼミとしてはですねこの地球のその地球全体の持続可能な発展っていうことのを実現するためにはどうしていけばいいかっていうでポイントとしては人間っていうのはもうその発展はやめられない、うん、あのー、難しいやろうと思っても無理っていうで僕だってもちろん原発ない方がいいと思うよ原発なんてない方がいいうん、ない方がいいけど無理なんですよ、うん。人間は一旦手に入れてしまった文明の歴史的なものというか、その文明の進歩、便利になること、どんどん便利になるっていうのをやめられないっていう、大前提にそれがあるのが持続可能な発展という考え方。なんですねでそこがないのはそれ違うっていうのは逆に持続可能ではないその人間の本質分かってないことの,その絵空ごとになっちゃうんで重要なのは人間はその発展し続けるしかない、うん、もう戻れない常にその地球を壊すしその地球の資源を食い潰していくしその中で発展とにかくその発展発展をし続ける人類のその発展スピード、発展への欲望を満たしつつ、その地球のその、まあ、資源とかがなくなるのをどう収めるかっていうことを考えていくのがこの考え方で。で、これってあのビジネスも一緒だなと。持続可能なビジネスの発展をするためにあなたが、僕らが。ね、持続可能なビジネス的な発展をしていくためにはどうすればいいかっていうところと完全に一緒なんですよね。うん、でまずその一番簡単なのがこの代替エネルギーの開発というかあのメタンハイドレートとかねまだその実用が全然されてないですけどあとその何自然、うん、太陽光だ風力だ、うん、その辺とあとそのエネルギーのエネルギー利用の効率化っていうのがまず重要なんですね。うん、だからあなた今ビジネスしてるじゃないですかでそのビジネスは簡単に言うと発電所です、まあ、火力発電所でいいですよじゃあ火力発電所なんですけどそのままやってるとやっぱりこういっぱいいっぱいになってきて、えー、発展もしなくなるし、えー、確かにその、まあ、収益は得られるけどいつかこう尻すぼみになっていく地球がこう滅んでいくようにあなたのビジネスも必ず尻すぼみになっていくので代替エネルギーの開発をしなければならないこれがその新しいビジネスへのチャレンジってことになりますね、うん、例えば僕だったらその今やってるビジネスがあったとしてでそれをそのずっとやり続けても必ず絶対に終わる時が来るなので別のことを開発しなきゃならないっていうのもあって自分の強みを生かして、まあ、メンタルサルベージャー協会っていうのをやり始めたわけじゃないですか、うん、これ持続可能になりますやっぱ続いていく。なかなかその滅ばない感じになるので僕滅んでない。10年ぐらい滅んでないわけですよ。うん。で、あとそのエネルギー利用の効率化。ね。例えば火力発電するにしたって石油10リットルで、えー、今まで例えばこうっていう、これぐらいって電気を生み出してたのを、同じ電気を石油1リットルで生み出せることができれば、当然その地球の、その、まあ地球が滅亡していくのは防ぐことができますよね。うん。なのでエネルギー利用の効率化を図っていかなければならないんですけど、うん、それもビジネスでも一緒要は自分にあなたにも僕にも時間っていうのは1日24時間しかないでその自分も1人しかいない基本的にね従業員とか雇ってないと仮定しますよ、うん、その時にエネルギー利用の効率化を図らなければならないどういうことかっていうと仕組み化ってことです、うん、要はそのある程度流れ作って、えー、もちろんそのメンテは必要だよねメンテナンスは必要ですし、えー、ちょくちょく手に入れなきゃならないですけど、例えば僕だったら、YouTube、ホームページとか、そこからその無料相談とか、そういう流れがあって、もう仕組みになってるじゃないですか。だから僕の時間が、時間っていうのは限られてるので、それをなるだけオートメーションというか、ある程度オートメーション化しつつね、自動化しつつ、ちゃんとその、まあ、効率的に、無駄なその、無駄なことに時間割く暇はないんで、僕時間割くんだったらそういうやっぱりそういう仕事のことか、もしくはそのお客さん、悩んでるお客さんの話聞いてあげて相談に乗ってあげたいっていう、困ってる人助けてあげたいっていうのが
、僕のあれなんで。なので、そこに時間を使いたいですからね。だから、なるべくシステム的なところというか、そのお客さんに興味持ってもらって、お申し込みまでしてもらうっていう流れは、なるべく効率化を図ろう。うん、だから、このエネルギー利用の効率化、あなたも考えてください。時間はやっぱりあなたにも限られてる。だから、すべて手作業でやる。のではなく、やっぱり自分のめんどくさいことは、その、まあ、あ専門家に頼むとかうんと何かその仕組み自体を流れ自体を発注しちゃうとかですねでなるべく簡単にしていきましょうこれがまず一つでその次二つ目にこれは純粋に削減っていうね木を切るでアマゾンの森を切るスペースを下げる CO2 を排出する二酸化炭素を出すペースを下げるうんとにかく減らすあんまり物を使わないうん、これはまあ簡単に言うとその節約節税ってことになるんです,ですかね、うん、だからちゃんとその自分の仕事で使った分に関してはその例えば確定申告するにしてもちゃんとその領収書もちゃんと計算してえちゃんと取っとくと、うん、僕最初さ確定申告の時本当まあ返してくれって言っても国はもう返してくれないけどさあの国民年金じゃんね国民年金とかの分があのー、その純利益というか所得からさらに引かれて、ね、国民年金とか健康保険払った分が引かれて、で、残ったところに関して所得税かかるってこと知らなくて、最初の時、最初の頃、最初の2、3年ぐらい。うん、だから普通に利益上がるじゃないですか。じゃあ例えばその初期だから、500万円、ね、500万円の利益が1年間で上がったとしますね、企業当初。でこれで経費が例えばじゃあ200万円ぐらい経費がかかったとしますねそうすると利益は純粋に所得としてはまあ300万ぐらい残るわけじゃないですかここに課税されるんじゃなくてこっから国民年金も1年分引く、えー、国民年金1万5千かける1 2は、えー、いくつ約じゃあ20万20万と健康保険じゃあ25万ぐらいか25万ぐらい引いてでそうすると275万ですねここに対して税金かけていいですよっていうその<笑>年金とか健康保険分はここからさっぴいてここに対して、えー、所得税かけますからねっていうのはまああるんですけどそれ知らなくてさ、うん、ここにその所得税じゃねえあの年金とか健康保険引く前のこの額にそのままあの自分で確定申告だから自分でまあ計算してで出しますよね。ここに自分で税金かけて所得税払ってたよ。うん。削減でき、できてなかったね。削減しきれてなかった。今はちゃんとその家族分の、その、まあ僕と、その、妻とまあ子供の、その健康保険あるでしょ健康保険代払ってんのと、年金払ってんのと、全部ひっくるめて、そうすると年間100ぐらいになるのかなうん。年間100ぐらいになるんで、年間100になるか。なるな。年間100ぐらいになるんで、えー、それをさっぴいて、さっぴいてから、こう、そこに税金かけるっていう、うん、感じにしてます。削減ですな。削減。これも重要。だからあなたも考えてください。その他にももちろんその無駄なもの買わない。で、例えばこれ、あの、カメラね、あのね、この間ね、ちょこっと壊れたんだけど復活して、で、すぐ買おうかなと思ったけど頑張ってさあのちょっといじったらあ別に普通にまだ使えるじゃんっていうでもちろんそのいい機材いっぱいあるよもっと今ねそこにお金かけるべきなのか、うん、それより僕はその自分の話の深み深みとかで勝負していきたいと思ったし、えー、そここそが重要だって、うん、別に YouTuber じゃないんだからねあのー、編集がどうとかじゃなくて話の内容だってのがあって、結構古いソニーのハンディカムまだ使ってるよ、うんね。もちろん新しい、新しくした方がいろんな機能があってさ、素敵な感じで写真撮れて、映像撮れたりとかするんだろうけど、うん、そこには別にお金かけない。かける必要ないから。無駄にみんなと同じように自分も揃えるみたいな。やらない。でこれはねその初めて渋谷で、えー、友達と独立みたいなことした時の教訓でもある側にエクステリアにお金かけない要はその事務所デスク机なんかいいパソコン備品そういうものじゃなくてそのハード面にお金かけるんじゃなくてソフト面にお金かけるお金と時間を費やすホームページ作る、ね、お問い合わせフォームを設置ブログを作る
、ね、そういうところに時間とお金をかけていく、うん、無駄なものは削減していきましょうちゃんと改めてねでえー、と次3番目これね意外に重要でやっぱりあのなんだろう持続可能な発展のスタンスとしては完全に反グローバリズムです、うん、要はその世界が一つの市場っていう感じでそのグローバル経済ねどんどんどんどんその垣根が失われていって経済の交流どんどんどんどんどんどんどんどんやりましょうっていうそれがグローバリズムですけどそれにはそれやると書きましたけどグローバリズムは早いペースで地球の資源を食い潰すんですね、うん、どんどんどんどん回るっていうことはどんどんどんどん回るっていうことは無駄にどんどん回っていくんで、あのー、発展が早い発展が早いからボーンってくるかもしれないけどでも必ずその分地球の滅亡までの時間は早くなる、うん、なのでグローバリズムのようなその世界資本主義みたいな感じの,そのお金お金お金っていう感じで、えー、垣根をなくしていって。経済活動をどんどんしていくのではなく、保護主義じゃないけど、トランプさんが今やってるのは完全に保護主義だよね。アメリカのね、トランプさんがやってるのは保護主義のブレに入ると思いますけど、保護主義じゃないんですけど、グローバリズムには組みしない。とはいえ、不保守義とまではいかない、うん。っていうぐらいなスタンスが重要で、それだと、まあ、その、ボカーンっていう、その、金銭的な発展というか、資本のこの、伸びっていうのはないんですけど、でも、ちゃんと着実にね、人間のその発展したいっていう欲求を満たしたまま、満たすペースでね、えー、ある程度その穏やかに発展していく、うん。だからグローバリズムには反してるんですが、反対の立場を取るんですが、その時のアンチテーゼとしてというか、じゃあ何、何によって立つべきかっていうと、独自の、その地域独自の文化や伝統、その,その地域特有のその経済の仕組みとかそういうものを重要視していきましょうねっていうのが持続可能な発展っていうその価値観のその経済に対する考え方、うんまあ、地域主義は地域主義なんだだから例えば日本で言うとおもてなしの心とかもったいないの心ね、うん、何でも最後まで使う、うん、そういうところの,その、まあ、自分の文化を見直してみて何か素敵なものが残ってるねえー、地球を滅ぼさずに自分たちが発展していけるような何か残ってるはずだからそういうものを見てね、うん、ちゃんとその研究開発してでここから引いてはこういうところとかにも発展していけるでしょとその国にしかできない削減その国にしかできない代替エネルギーの開発とかあるかもしれないんだだからそういうところをちゃんとそのこう自分の住んでる場所地域国をにフォーカスして、えー、まあ、その国なりの、その穏やかな発展の仕方をしていきましょうねっていうのがありまして、これもそうですね。うん、あの、ドーンっていける行こうと思えば。ドーンといけるでしょうけど、例えば何かその、仮想通貨とか、あのー、その一攫千金系でドーンいったとするよね。多分続かないよね、やっぱ。そのお金どうしたらいいのかわかんない。同じようにその仮想通貨とか投資にぶっ込めば、きっと将来、しっぺ返しは必ず来るわけだよね。それで、あのー、大損こいてる人たちの阿鼻教官のコメントとか、いつでもあるよね。うん。持続可能ではないんですよ。<笑>いつか破綻な発展なんですよ、それ。いつか、早めに、しかも、早めに破綻する発展なんで、持続可能な発展では全くないんですよね。うん。じゃあ、それに反してどういうことをやっていくかっていうと、自分の、その住んでる地域のオリジナリティを見出していこうね。それを自分たちの経済に応用していこうねってことなんですから、それをビジネスに応用すると、自分の心ですよ。自分が、まあ、今、その、まあ、日本語で喋ってますから、日本人の人たちがほとんどだと思いますけどね、これ見てんの。だから、日本の、その、文化とか伝統とかにちょっと注目してみて、そこで自分の強みがないかどうか、自分の心のその日本性、うん、日本の性質ね、えー、日本、メイドインジャパンの意味じゃなくて、えー、パーソナリティオブジャパンみたいな意味での日本性ね、日本製をちょっと注目して、で、どうやって例えばその表現すれば、日本人はこうハマるのかとか、日本人の心は動かされるのかとか、そういうところを見ていきながら
まあその経済発展していくっていうか僕らはビジネスを少しずつこう高めていくっていうスタンスにしないと持続可能だとは言えないですね、うん、重要なのはこの3つなんでこれねあのー、ビジネスにも応用できますでしょだからその企業じゃなくても普通の仕事に日々のその普通のサラリーマンだっても日々の仕事に応用できませんか大体エネルギーの開発エネルギー利用の効率化あとの削減であとはその反グローバリズム何でもかんでもジョイントジョイントすればいいもんじゃない要は否定広げていけばいいってもんじゃないんですよねうんあの人だから人脈とか僕はあんまりそのお異業種交流会とは行かないですけど別に人脈広げて広げてなんかグローバリズムみたいな状態になって拡大してっても何になるのかっていう、うん、それで何かそのうまい話に乗っかっちゃったりとかして騙されちゃったりとか持続可能じゃないねうん、持続可能じゃない発展だねそれね一瞬バーンってお金稼げるかもしれないけどなんかそのよく吟味しないでビジネスそのビジネスに乗っかったことによって相手が飛んじゃってとか相手が裏切っちゃってとかで自分になんかなんか覆いかぶさってきちゃってっていうその損害がねあと責任とかさ潰れちゃう持続可能じゃない、うん、だからその拡大拡大拡大でつながるつながるつながる回す回す回すでしていかなくてもいいんですよ、うん、で僕はあんまりしてないでしょ別に人脈も重要視してないしいろんまあその大体エネルギーはちゃんとそのしっかり考えて開発していますけど、うん、でもそのグローバリズムな感じでこう広げて拡大拡大っていう感じじゃないじゃないですか、うん、ちゃんとそのこう着実にねゆっくり発展していってで僕が<笑>これよく言うけど、僕の、僕が年取って、えー、70歳、80歳で死んだ時に僕のお葬式で絶頂を迎えるっていう感じで、うん、そこで、まあ、僕の発展が終わって、その次の発展は僕の後の世代、えー、に引き継がれていくわけですけど、うん、ね。これね、すごく、あの、面白いんで、勉強してみてもいいと思いますよ。うん、重要なのよ。あの、特に反グローバリズムというか反拡大主義ね、うん、かといって別にその保護主義じゃないんで保護主義っていうのはあのトランプさんみたいに完全めっちゃかけて自分の国のことを守る自分の国の国内の産業を守るっていうね、うん、例えば日本だったらさアメリカからさあのめっちゃ安い米がさものすごい大量に入ってきたらさ日本の米農家なくなっちゃうじゃないですか、うん、それは日本としては座視できないんですよ絶対。国の成り立ちに関わる話なんでだからお米には関税がかかるでしょ多分、うん、そこあまり詳しく今調べてないけどパッと出てきたから言っただけだからさそれの関税をものすごく高くしてもうそのよそから安いものが入ってこないようにする車とかだとそうだよね、うん、日本車日本車に高い関税かけないと日本車の性能がいいある程度いいからさだからその自国民例えばアメリカ人が日本車ばっかり買っちゃったらさあのゼネラルモーターズとかさなんかこうアメリカの国内国内の自動車業界がダメになっちゃうでしょだから関税かけて高くして、うん、あの普通のカローラでもめっちゃ高いみたいな<笑>状態にしないといけないそれ,それの激しいやつが保護主義ねだからその拡大拡大すぎずかといって保護主義保護主義でもなくじゃあその生き方って何なのっていうと穏やか緩やかな感じで自分たちの文化に立脚して自分たちの生き方日本人だったら日本人のスタイルに立ちながらうんでそのまあある程度拡大するところは拡大しながらもねえ基本的に寄って立つのは何かっていうと自分たちのそのスタイルここは日本なんでジャパニーズスタイルビジネスにおけるねそういうのを意識して、えー、こう大体エネルギーなり削減の方法なり探していくそうやっていくとあなたも僕みたいに少なくとも10年ぐらいは<笑>もうもっと僕は当然もうもうねサラリーマンのなり方は完全に忘れたんで絶対無理、うん、僕今からサラリーマンになったら完全にダメだわ完全にこういじめられるわいじめられちゃうわだから僕は今後もこれ続けていける自信はありますけどあのー、もろくしない限りはね、うん、であなたもそのようになれるはずなんでこのね自分のその持続可能な発展っていう自分のビジネスの持続可能な発展をちょっと意識して、えー、頑張っていってみてくださいはい
今回は以上です。頑張っていきましょうね。SSC コンサルティングのスケルでした。ではまた。